Okay, welcome back students. Let us move on to the next set of question. Question number two under profits prior to incorporation. So here we have the question in front of screen. Uh, Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Brothers on 1st April 2016. Okay, yeah. The company was incorporated. So the incorporation date is 1st August 2016. 16 and it commenced its business on 1st October 2016 okay we have to look into the incorporation day that is the date of registration okay so here's the uh, preview about uh, gross profit 350 office salaries office expense traveling expense office rent salesman's commission depreciation and finally they have given you the net profit okay so as i discussed in the last lecture also that this 60 to 400 is the final answer which we have to tally at the end. Okay. Fine. Now, let's see. Uh, yeah. First information they have given is sales was 250,000 per month during pre-incorporation period while total sales for the year was 35 lakhs. Okay. So, just remember 35 lakhs upka total sales hai. Usme se pre-period sales kitna hai? 2 lakh 50,000. Okay. Per month, again, okay, and the sales were uh, evenly throughout the concern period. Okay, fine. Anything about sales extra is given? No, it's not given. Okay, so that means balance will go to sales. Let me see how much is evenly per distributed. So pre period or post period, pehle humko nikalna padega with that information. Okay, so first we are going to calculate the time ratio students okay yeah so time ratio will be from 1st april to 31st july why because incorporation date concern 1st august okay so april aapka opening hai. so opening se leke 31st pre period so it comes to april may june july to char mahina ho gaya. okay then august september october november December, Jan, Feb, March. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, it becomes 8 months. Okay. So, my ratio is 4 is to 8. That is 4 ones and 4 twos. So, my time ratio is 1 is to 2. Okay. So, I hope this part is clear. So, incorporation se jo pehle wala period hai, usko hum kya bolte hai? Pre-period. और incorporation के बाद वाले period को हम क्या बोलते हैं post period तो इससे हमें क्या मिलेगा time ratio ठीक है now let's come on to the sales ratio sales ratio के लिए वो लोग ने क्या बोला था yeah they have clearly said that total sales is how much thirty five lakhs thirty five lakhs में से उन्होंने कितना बोला that जो pre period sales है वो two lakh fifty thousand per month है okay और मेरा प्री पीरियड कितने महीने का है? चार महीने का तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड विद फोर मंथ्स दैट मेक्स इट टू टेन लैक्स ओके सो दैट मींस माय प्री पीरियड सेल्स इज टेन लैक्स तो बाकी का जो बच गया थर्टी फाइव में से टेन लैक्स गया तो कितना बचता है ट्वेंटी फाइव लैक्स ओके तो ये मेरा रेशियो हो गया ओके प्री पीरियड सेल्स का और पोस्ट पीरियड सेल्स का टेन लैक्स एंड ट्वेंटी फाइव लैक्स so, 5 twos are and 5 fives are. So, my ratio is 2 is to 5. So, this is how I will uh, yeah, identify my sales ratio. So, I hope this part is clear to everyone about sales and yeah, about the pre-period sales and the post-period sales. It is calculated as per the information provided. Okay. Now, the rest of info is to see what they have given. So, the sales is clear. Ho gaya. Then office rent was 42,000 per annum. It became rupees 54,000 per annum from the date of commencement of business. Okay. So let us go to office rent. Office rent kitna diya hai? 42,000. Theek hai? So let's see uska breakup. Let's come to this revenue statement. This is a revenue statement as pre and post period. Theek hai? So, it will start with gross profit. Actually, uh, revenue statement start with sales. Sales less COGS is equal to gross profit. But some may gross profit diya hua hai. Isle, main start karungi gross profit se. Thikye? So, koi 
या पॉइंट ही नहीं है सेल्स में ऐसी हो जाए सुखने का सो इट स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इज थर्ड थ्री लैख फिफ्टी एंड इट विल बी डिवाइडेड इन विच रेशियो सेल्स रेशियो सो ये जो थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड है इसको आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है सो डिवाइड बाई सेवन इन टू टू सो वन लैख ओके एंड नेक्स्ट आंसर इज टू लैख फिफ्टी फाइन then we have yeah let's me see okay. office salary वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड दी है और ऑफिस सैलरी के रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगा हाँ सी पॉइंट नंबर फाइव सैलरीज इंक्लूड पार्टनर सैलरी ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड वाइल द रिमेनिंग सैलरी was for hmm, remaining salary was for the office staff ठीक है तो जो salary है वन लैख थर्टी फाइव उसमें से पार्टनर सैलरी कितना है थर्टी थाउजेंड ओके या सो नोट डाउन दिस वर्किंग नोट नंबर थ्री रिलेटेड टू सेल्समैन सैलरी वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड का सैलरी है उसमें से थर्टी थाउजेंड बोला है इट इज पार्टनर सैलरी ठीक है तो ये प्री पीरियड में जाएगा तो वन लैख थर्टी फाइव में से थर्टी थाउजेंड गया कितना बचा वन लैख फाइव तो ये ऑफिस सैलरी है विच विल गो इन टाइम रेशियो ओके वन इज टू टू तो वन लैख फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री या सो माई आंसर इज थर्टी फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी थाउजेंड आई विल डिवाइड इट लाइक दिस ठीक है ओके सो सी यर पार्टनर सैलरी प्री पीरियड थर्टी और उसको डिवाइड किया है वन लैख फाइव को एज थर्टी फाइव एंड सेवेंटी ओके सो या आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ओके क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया ठीक है नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है फोर्टी फाइव थाउजेंड लेट एस सी ऑफिस एक्सपेंस के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ऑफिस रेंट के बारे में है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में है लेकिन ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो दैट मीन्स आई विल या इसका दिया था बाइफरकेशन तो हमने उस क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड किया ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कोई बाइफरकेशन नहीं है सो आई विल टेक इट इन टाइम रेशियो ओके या ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड एंड ट्रैवलिंग के रिलेटेड देर इज एन इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंकर्ड बाई द ऑफिस स्टाफ एंड बैलेंस बाय द सेल स्टाफ ओके सो लेट्स कम टू दैट ट्रैवलिंग एक्सपेंस टाइम रेशियो में डिवाइड करो ओके ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो ओके एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए वील हैव टू डू अ वर्किंग नोट ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड उसमें से थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज ऑफिस स्टाफ ओके तो बाकी का जो बच गया दैट इज फॉर द सेल स्टाफ तो ऑफिस स्टाफ का थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विल गो इन टाइम रेशियो प्री पोस्ट ओके इन द रेशियो वन इज टू टू तो माई आंसर विल बी या थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री इट इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड दिस ट्वेंटी वन थाउजेंड विल बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो प्री पोस्ट टू इज टू फाइव का रेशियो तो इट इज ट्वेंटी वन थाउजेंड डिवाइड बाई सेवन इट विल बी फोर थाउजेंड 
and ten thousand. Seven threes are sorry, six thousand and fifteen thousand. Okay. So see your traveling expense, working note number four. 3,600 time ratio and 21,000 in sales ratio. Okay? Office rent. So, this is the adjustment the information to asterisk here. Office rent 48,000 and office rent 42,000 per annum. And it became 54,000 per annum from the date of commencement of business. Okay. So, office rent. Make it specific ratio. I'm showing you the calculation. Yeah. Mm -hmm. Office rent. How much was it? 48,000. Hmm. 48,000 may say. Hmm. They said it is 3,500. No. I'll tell you. 42,000 pure saal ka. Ek mahine ka kitna. Hmm. Ye jo rent hai na. Ye 42,000 per annum hai. To matlab 12 months ka. To ek mahine ka rent kitna hua. 3,000 per month. Parabar. Aur pre-period kitna hai. 4 months ka hai. So 3500 into 4, that means 14,000. So the rest of 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 But because this information is provided, we are distributing it as per the question. So I am writing the specific. Okay. Specific Q because it is as per the question information. Working note number 5. Okay. Next. Salesman's commission. 24,500. Look, salesman's commission ke related ko information hai kya? Nahi hai. So, salesman commission Sales ratio mein jayega, obviously. Okay. Next, depreciation. 10,500. Let's see, depreciation ke related ko information hai. Haan hai. Here, point number four. Depreciation include 3,000 for the asset acquired in the post-incorporated period. Okay. Yeah. So, salesman commission, sales ratio as per the question. Not as per the question, as per yeah, the basis of allocation. Okay. Depreciation may say bola hai. 3000 is for the post period. So, baki ka jo baj gaya, saare saath hazar is for the pre period. Or, yeah. Okay. Balance. Or ye pre or post may divide hoga in the ratio 1 is to 2. 2500 and 5000. Okay? As per the question. Okay? I will write here yeah, specific because depreciation is specific. 3,000 for the post and balance 7,500 time ratio. Okay? And then yeah, you have to total your expenses. Subtract your gross profit from your total uh, expenses. Okay. And then, yeah, you will get your answer. Ek cheez yaad rakho. Hmm. Abhi dar dekho. Pre-period mein loss aar hai. To, yes. As, yeah. Loss kahan transfer hoega? Goodwill account mein. Thik hai? और इधर तो पोस्ट पीरियड में तो प्रॉफिट आ रहा है तो वो तो कहां जाएगा पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा ओके
fine so i, I hope i am clear about all this question number 2 is clear to everyone okay yeah so then yeah yeah in this type of, yeah you have to do a lot of working notes time ratio and sales ratio ka working note to will be uh, what do you call by default okay rest other jo expenses hai they will be divided as per time ratio or sales ratio as what we had discussed in the theoretical aspect agar nahi to the question will give you some specific ratio so accordingly to the question then you have to yeah divide the expenses okay kuch bhi nahi diya hai to jo maine list diya hai pre post ka wo follow karo lekin agar bola hai ki depreciation office rent traveling expense ko aise aise divide karna hai as per the question information then follow the question okay yeah so then let's meet in the next video